Hi friends, welcome to Akshay Patram channel. இன்னைக்கு நம்ம மதுரை ஃபேமஸ் பன் பரோட்டா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் போன வீடியோல சிம்பிளா ரெண்டு மெத்தட்ல சாஃப்ட் லேயர்டு எக்லஸ் பரோட்டா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் நீங்க அந்த வீடியோவை பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு பாருங்க அதே மாதிரிதான் இந்த ரெசிபியும் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்க போது ரொம்ப ஈஸியா எல்லாருமே செஞ்சிடலாம் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அதுக்கு முதல்ல அரை கிலோ மைதா எடுத்திருக்கேன் ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல சேர்த்துக்கோங்க அப்பதான் பெணையிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இது கூட இப்ப தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் போல உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட அரை டீஸ்பூன் போல சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு முட்டை சேர்த்துக்கோங்க முட்டைக்கு பதில மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் எக்லஸ் பரோட்டா வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்ப இதுல கால் கப் பால் சேர்த்துக்குவோம் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா முக்கால் கப் அளவுக்கு தண்ணிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே பால் முட்டை எல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால எனக்கு அரை கிலோ மைதாவுக்கு முக்கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படுது தண்ணியோட அளவு வந்து மைதாவோட குவாலிட்டியை பொறுத்து மாறும் தேவைப்பட்டா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா பிணைஞ்சுக்கோங்க இப்போ பாக்குறதுக்கு மாவு கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்க மாதிரி கையில ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா நல்லா பிணைய பிணைய சரியாயிரும் ரொம்ப அடிச்சு பிணையணும்னு அவசியம் இல்லை ரொம்பவே ஈஸியா பண்ணிடலாம் ஆனா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பிணையணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் போல நல்லா இதை வந்து பிணைஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி மாவெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் பத்து நிமிஷம் பிணையணும் இதை வந்து இதுலேயே வச்சு பிணையிறத காட்டிலும் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்லேயோ இல்லாட்டினா வெஜிடபிள் கட்டுற மேலேயோ என்ன தடவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி பிணைஞ்சுக்கலாம் நல்லா மடக்கி மடக்கி விட்டு பிணைங்க அப்போ வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அடித்து பிணைய தேவையில்ல ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் இப்போ பண்ணுற மாதிரியே பண்ணிங்கனாலே மாவு நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் பொதுவாக கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றத காட்டிலும் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்லேயே பண்ணி சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு ஒரு தனி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம மடக்கி மடக்கி பிணையிறப்ப மாவு உள்ள நல்லா காற்று போய் சாஃப்டாகும் இப்போ பாருங்க மாவு நல்லா கையில் ஒட்டாமல் சாஃப்டாகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே மாவு பஞ்சிட்டு இருந்த பாத்திரத்துலேயே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் மேலே தடவிட்டு இதை நல்லா மூணு மணி நேரத்துக்கு ஊற வைக்க போகிறோம் இங்கே வந்து நான் நைட்டு டின்னர் செய்கிறதுக்காக ஆஃப்டர்நூனே மாவு பிணைஞ்சு வச்சுட்டேன் குறைஞ்சது மூணு மணி நேரமாவது நல்லா ஊறுனா தான் மாவோட டெக்ஸ்டரே நல்லா சாஃப்டாகும் இப்போ பாருங்க மூணு மணி நேரம் கழித்து நல்லா ஊறுனதுக்கு அப்புறமா மாவோட டெக்ஸ்டரே மாறிடுச்சு பார்க்குறப்பே தெரியுது நல்லா சாஃப்டா சூப்பர் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம கொஞ்சம் போல மாவு எடுத்து இதையும் நம்ம எப்படி பண்ண போறோம்னா காத்து போற மாதிரி உள்ள நல்லா மடக்கி விட்டு உருண்டைகளா உருத்தி எடுத்துக்க போறோம் அப்பதான் நல்லா சாஃப்டா உள்ள வந்து நல்லா ஃபிளஃபியா இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளா உருத்தி எடுத்துட்டு இதை வந்து ஒரு நீட்டான கிச்சன் டவல் வச்சு மூடி ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஊற வைக்க போறோம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு நல்லா ஊறுனதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து சப்பாத்தி தேய்க்கிற கட்டையை வச்சு நல்லா தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் கிச்சனோட கவுண்டர் டாப் மேலேயோ இல்லை கட்டு மேலேயோ வச்சு நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தேய்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க தேய்க்கும் போது சின்ன சின்ன கேப்ஸ் வந்தால் அதை பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க எப்படி நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ண தான் போகிறோம் நல்லா இந்த மாதிரி கண்ணாடியாக தேய்ச்சிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி மூணு பார்ட்டாக நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து கட் பண்ணாமே கூட செய்யலாம் ஆனால் கடையில் வந்து நல்லா அடித்து செய்வாங்க அப்போ அவங்களுக்கு நிறையா லேயர்ஸ் கிடைக்கும் சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்கும் நம்மளும் அதே மாதிரி கொண்டு வரதுக்காக தான் கட் பண்ணி செய்கிறோம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி செய்கிறப்ப நிறைய லேயர்ஸ் கிடைக்கும் இதை வந்து இந்த மாதிரி மடக்கி விட்டு தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்த மாதிரி மூணு தனித்தனி லேயர்ஸாக செஞ்சு வச்சுருக்கத ஒரே தான் பரோட்டாவில் அடுத்தடுத்து சுற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணிக்கோங்க பன் பரோட்டான்றதுனால இதை ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து தட்ட தேவையில்லை இந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை லைட்டாக தட்டினாலே போதும் கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் பன் பரோட்டா சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ காற்று போய் சூப்பராக இருக்குன்ட்டு அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது வந்து நான் மாவை தேய்ச்சிட்டு மூணாக கட் பண்ணி செஞ்சுருக்கேன் நான் போன தடவை அப்லோட் பண்ண வீடியோவில் பரோட்டா ரெசிபியை ரெண்டாக இந்த மாதிரி தேய்ச்சி கட் பண்ணி செஞ்சுருப்பேன் அதுவும் இந்த மாதிரி பன் பரோட்டா ரெசிபிக்கு செய்யலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஒரு சூடான தவாவில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அயன் தவாவாக இருந்தால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பரோட்டாவை சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சுக்கோங்க ஹையில் வச்சுடாதீங்க அப்போனா வெளியில் ஈஸியாக கருகிரும் உள்ளே வ
அரை கிலோ மாவு எடுத்துட்டீங்கன்னா பன்னெண்டுல இருந்து பதினஞ்சு பரோட்டா போல வரும் இது இந்த மாதிரி சூடாவே நல்லா தட்டிட்டு அப்புறமேல் சூப்பரா சால்னா வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம அக்ஷய் பாத்திரம் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிருங்க பாய்